sürekli duyduğumuz katalog evliliği nedir? Katalog evliliği örgüt içerisinde iç denetim mekanizması olarak kullanılan bir süreç aslında. Örgüt üyesi kadınların belli başlı özellikleri mahrem yapılanması içerisinde yer alan FETÖ'cülere bildiriliyor. Katalog imamları tarafından. Yani burada kadının boyu, kilosu, işte posu, aynı zamanda eğer tesettürlüyse başından açıp açmayacağı, örgüt için ne tür fedakarlıklara katlanabileceği tek tek anlatılıyor. Hatta gerektiğinde içki içer, gerektiğinde dans eder gibi ibareler var. Daha sonra örgüt üyeleri mahrem imamlarının kendilerine uygun gördükleri isimlerle evleniyorlar. Ve e, örgütün talimatıyla evlenen kadın, kocasının bütün bilgilerini kendi mahrem ablasına ileterek o örgüt üyesi kocasının örgüt içerisinde kalmasını sağlıyor. Eğer örgütte bir soğukluk yaşıyorsa bu adam hemen uyarılıyor. Çünkü evin içerisinde örgütün bir casusu var. Yani FETÖ'cüler katalog evliliğiyle kendilerini casus eş alıyorlar. Ve bunu almak mecburiyetindeler. Eğer katalog evliliği yapmazlarsa maaşlarından kesinti gider. Kopyayla yerleştirildikleri, örgüt tarafından yerleştirildikleri devlet görevlerinden atılırlar. Örgüt bunlara çünkü kumpas kurar. Katalog evliliğiyle evlenme mecburiyetleri var. Hep şununla karıştırılıyor. Ya kardeşim her yapı birbiri içerisinde evlilikle işte kendi içerisindeki bağlarını kuvvetlendirmeye çalışıyor. Akrabalar böyledir, köylüler böyledir. İşte aynı iş grubundakiler böyledir. Burada öyle değil. Evlenecekleri kişilerin listeleri kendilerine belirtiliyor. Ve örgütteki görevlerine göre. Eğer örgütte üst düzey bir mahrem imamsa onun kataloğu örgütün alt kademesindekinin kataloğundaki kadınlardan daha farklı oluyor. Yani kademe kademe örgütteki bağlantılarına göre, örgüte bağlılıklarına göre kadınlar belirleniyor ve örgüt üyeleriyle zorla evlendiriliyor. Eğer kataloğunda kendisine verilen kadınlardan bir tanesiyle evlenmezse örgütteki görevlerinden ve örgüt sayesinde sızdığı devlet görevlerinden oluyor bu insanlar.